Dragi prieteni, bun găsit, știu că bate Crăciunul la ușă, de aceea aș vrea să vorbim, mulți dintre noastre cunoașteți această poveste sau ați văzut filmul, dar am zis așa să facem un rezumat de câteva minuțele ca și cei mai tineri să afle ce s-a petrecut atunci. Este vorba despre armistițiul de Crăciun petrecut în 1914. Ce cu ăsta mă neau prișeni? Ideea este în felul următor. Primul război mondial a început în vara lui 1914. Studentul sâlb Gavilo prin chip scoate revolverul, îl împușcă pe arhiducele Franz Ferdinand pentru că mașina, sau nu pentru că, unul din motive, fiind că mașina în care se afla arhiducele nu putea da înapoi, că pe vremea aia nu puteai să o bagi în marșarier. Și mergând doar în față, ăia îi văd că vine, pac, îl împușcă și se declanșează primul război mondial. Deja, deja, în Iarna, dintre 1914-1915, a avut să se rog mari bătălii pe frontul primului război mondial. Și mi-aduc aici aminte de prima bătălie de pe Marna și apoi de prima bătălie de pe Ipr, de la Ipr, unde au murit undeva la 200.000 de, de oameni. Hai să facem o paranteză, că acum am luat o razna cu istoria. Probabil că mulți dintre noastre cunoașteți că aici, la Ipr, dar nu la prima bătălie, ci ceva mai încolo, în 1914, deci acum suntem în 1914, în 1917, Germanii, din păcate, vor folosi un gaz muștar, un gaz chimic. Nu aveai voie, era interzis prin convențiile de la Haga în 1890, mi se pare și în 1907. Este vorba de Iperită, îi se dă denumirea localității de aici, din Belgia, și folosesc acest gaz chimic. Aliații nu erau pregătiți, nu aveau măști de gaze și vă dați seama ce s-a întâmplat. Deschideți minte în caz că vă întreabă cineva de unde vine Iperita, gazul muștar, un gaz iritant, un gaz toxic, un gaz chimic interzis în război, vine de la localitatea belgiană Ipr, scris cu Y, pentru că acolo s-a folosit prima dată, repet, fără a se avea voie. Am închis paranteză. De se dăduseră mari lupte, vă dați seama, numai într-o bătălie <coughs> moriseră undeva la 200 de mii de oameni. Și s-a apropiat acum Crăciun. Era primul, atenție, de ce este atât, nu de important, e atât de interesant, pentru că era primul Crăciun pe care omenirea îl petrecea într-un război mondial. Până atunci mai fusese războaie, dar din astea locale, mari, niciodată așa ceva nu se mai întâmpla. Niște femei, sufragetele, sufragistele, cum spuneau cele, militantele pentru drepturile femei din Anglia, le scriu femeilor din Germania și din Austria. Bă, vorbiți cu soții voștri, noi vorbim cu ai noștri, foarte interesantă scrisoarea, 101 uh, sufragete, au spus, așa se chemau, deci nu din sufragerii, din sufragerii, erau cele care militau, au spus, bă, vorbiți cu soții voștri de acolo, așa, de pe front, să oprească războiul ăsta măcar de Crăciun. Noi vorbim cu ai noștri, voi vorbiți cu ai noștri. Papa, nu știu cine era, Papa, cred că Benedict al XV-lea era atunci, dăduse și el o scrisoare pe care spunea, bă, opriți-vă măcar de Crăciun când s-a născut Isus, da? Hai să ne oprim puțin. Adică nu s-a oprit, s-au omorât până cu câteva zile înainte. Și atunci, atunci, pe front, deci era război, era întoi, frig, ger, vă dați seama cum era atunci în decembrie 1914. Oamenii plecaseră de acasă, era pentru prima dată când ei nu se aflau de Crăciun alături de familiile lor, indiferent din ce tabără erau, că erau aliați, că erau francezi, că erau englezi, că erau în partea asta, scoțieni, că au fost foarte mulți scoțieni, erau în chilturile lor săraci pe frigor, în partea asta german, nu contează. Ideea este așa, că generalul de brigadă, un general de brigadă, mi se pare că conducea brigada 18 infanterie, Walter Congrave, zice așa, bă, eu fac o scrisoare în limba germană, și o înalță unul într-un vârf de băț, că inamicii sunt pe la 100 de metri, în care propun să ne oprim de Crăciun. Scrie scrisoarea, ăla se ridică în vârf de băț și ăia nu trag de vis, -vis. Cu binoclu, cu mă rog, legende sau nu, văd treaba asta, la distanță undeva de 100 de metri. Și ăștia se ridică în picioare din partea asta la alta aliații, ăi la alții germanii se ridică și din partea alta. Acum așa, noi cum o povestim, suna bășcălie. Gândiți-vă cum era pe vremea aceea, ăștia să nu tragă, ăia să nu tragă. Și se înfrățesc cu oameni buni, de Crăciunul din 1914. Se înfrățesc, ies oamenii pe pe uh, No Man's Land, acolo pe teritoriul nimănui și încep să discute între ei. Schimbă ciocolăți, schimbă țigări. Unul dintre ei scrie mamei lui după, îi scrie după aia mamă și am început să fumez pipă. Și zice, am tutun german în pipă. Și zice, nu te gândi că am omorât niciun german și mi l-a dat un prieten de-al meu din partea elată, german. Cum bă, zici? știu că nu o să-ți închipui, dar ne-am oprit, zice și așa. Au schimbat poze, a zis, uite, asta e fata mea cu tare. Unul avea o, 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 o motoretă pe vremea aia și povestea altuia despre motoretă. Să opresc și zic, bai să jucăm șumeș de fotbal. Aliații? cu germanii. Și în cinci meci de fotbal, unii zic că s-a terminat 2-1 pentru germani, unii zic că 3-2 pentru aliați. Nici asta nu contează. De deci, ce? s-a oprit și au încins cu o bășică din asta așa, umplută cu cu deci de piele de, de porc și umplută cu păr de porc. Au jucat fotbal acolo. Ce fotbal au fi jucat ei? Sunt niște imagini și așa mai departe. S-a oprit tot 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 tot. 
uh, au fost și supărați printre ei. Charles de Gaulle, viitorul mare uh, general și om de stat și președinte al Republicii Franceze, era acolo și a zis, trădătorilor, păi ce facem acum, fraternizăm? Adolf Hitler, care era în primul război mondial soldat, la fel a zis, nu, nu mi-a convenit, nu ce. Bun. Însă, per total, 100 de mii de oameni, 100 de mii de oameni din tranșee și din, de, uh, cum stăteau așa față în față, se duc acolo pe pământul nimănui, pe No Man's Land, discută, fraternizează și așa mai departe. Asta se întâmpla în Crăciun. A doua, a treia zi, încep din nou luptele și se omoară între ei. A spus așa, Isus s-a născut pentru fiecare dintre noi. Au venit cu popii, au cântat, ăia, o taină, o taină, și alții au cântat scoțienii cu chilturile și așa mai departe. Vă dați seama ce a fost acolo. Este și un film făcut după asta cu fata aia l-a dus așa cu nasul mare, cum o cheamă, cu Diane Kruger, Diane Kruger sau cum o cheamă, a jucat, dar mm, e un pic așa romanticat. Bun, și povestea noastră a trebuit să termine. Nu s-a mai reușit după aia. Au încercat în 1915 din nou, nu s-a mai semnat acordul, nu că să nu s-a însemnat, nu s-a mai ținut încetarea focului, pentru că deja s-au măcelărit să între ei prea mult și... Din păcate, nu vreau să vă întristez, că bă, cre o pricere bate Crăciunul la noi românii, suntem cu sărbăluțe cu astea și tu vii cu povești și așa să plângem. Nu, fapte de viață, război, așa s-a petrecut. Și normal, povestea acum s-a încheiat. Nu, nu s-a încheiat. Atenție mare de tot. Chris de Burg, îl știți. Lady in red, și aia be you. Care are și o fată, <coughs> Miss Univers, mânca arătată, Miss Planetă, Miss, dezvoltat armonios rău de tot. Bun. El urâțe la și al țineți minte cu freza aia Castron, ziceai că la nu l-a tuns de toți banii, dar nu contează ce voce avea cu Lady în Red, cu tare așa. Bun. Și cu fata asta frumoasă, participă la o licitație. O pricene luat o raznă. Ce legătură are, mă? Bă, cumpără cu 14.000 de lire o scrisoare de 5 pagini. Trimisă de băiatul ăla de care vă vorbeam eu mai acum vreo 5 minute, mamei dumnealui. Aha, ăla, englezoiul care zicea, bă, am schimbat cu oia pipe, cu tare și așa mai departe. Tommy și nu mai știu cum. Contează mai puțin. Tommy. Da? Scrisoarea e veridică și ăla spune așa, mami, 14.000 de lire, mami, știu că e război, că mai să știa că e la război, dar dăm voie să zic că am petrecut cel mai frumos Crăciun din toate timpurile. Crăciun fericit și vouă!